ओके हेलो नमस्ते तब धीरे धीरे स्वागत छो हमीसंग यहाँ कई प्रश्न इस हम हर हाई ओके क्वेश्चन नंबर वन में रहे हे अ भिलेज एफेक्टेड विथ इपिडेमिक अफ कोलेरा व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप विच सुड बी टेकन इन भिलेज टू डिक्रीज द डेथ फ्रम कोलेरा अब यह अवस्था में के कर सके जस्ते को इपिडेमिक सडन तब आउटब्रेक अब इस हमें कोलेरा फर्द तब मेर डेथ नोस भाई के करना सकता तो भन्न जस्त अवस्था में तब सेफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेसन कर कोलेरा भैक्सिनेसन टू अल इंडिविजुअल्स हो कि प्राइमेरी के प्रोफाइलेक्सि हो कि ट्रीट एवरी वन इन भिलेज विथ टेट्रोसाइक्ल इन अदर भन्न अब जस्ते इसमें के होता भादा खेल कोलेरा तब अब नलाइकन भी सब के प्रोफाइलेक्सि भाई सब एंटीबायोटिक खुआ हिड़ने कुछ भी भैन हाई तेरह को कोलेरा को भैक्सिनेसन लाने पर संभव कुछ भैन अर्क इसमें तब को को सर्ने के मोड इस हमें सही कर सकता तो भर इसको सही उत्तर के होता भन्न इसको सही उत्तर जो हम सेफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेसन से फर अ मस्किटो टू बी इन्फेक्टिव फर मलेरिया विच इज एसेंसिंग अब एट मैं भन्न इन्फेक्टिव स्टेज अफ मलेरिया के होता स्पोरोजोइट हो हाई यह प्रश्न को सही उत्तर के होगा भन्न अप्सन नंबर एम हेन ओसिस्ट इन स्टोमैक गैमेटोसाइट्स इन स्टोमैक स्पोरोजोइट इन सलाइबरी ग्लैंड स्पोरोजोइट इन बडी कैविटी बने इस सही उत्तर के होता तो अप्सन सी स्पोरोजोइट इन सलाइबरी ग्लैंड क्या खेरी चाहिए हाई अब यह सलाइबरी ग्लैंड में के होता भूदि यो तब स्पोरोजोइट्स बस को बुझ्भ मलेरिया जो तब सर्स म प्लाज्मोडियम पारासाइट्स यो यह कसरी तब सर्च भादा मस्किटो को इन्फेक्टेड मस्किटो को बाइट्स सर्च है अब जब तब से मस्किटो जो इन्फेक्टेड इसलिए ह्यूमन होस्ट टोक्स ते बेला के होता भन्न इसको सराइबा जिसमें प्लाज्मोडियम छाई प्लाज्मोडियम को तो स्पोरोजोइट होता है ब्लड स्ट्रीम में लगे छोड़ दी हाई बुझ्भ रोक तब सो सकता स्पोरोजोइट के होने स्पोरोजोइट बने मलेरियल पारासाइट को लगी इन्फेक्टिव स्टेज हो अब ते पड़ी के होता तो हेपाटोसाइट्स में गए मल्टिप्लाई होते इस मेरोजोइट्स बनाऊँ तो कहीं तब एक हेन पर्व हाई ल द टक्सिन्स विच आर नट एब्जर्ब टू एक्टिवेटेड चारकोल बने एक्टिवेटेड चारकोल होना तो हमें के भाँ तो यूनिवर्सल एंटीडट भूनिवर्सल एंटीडट भे तपन इस कई तब टक्सिन्स एब्जर्ब कर सकते हैं तो के होता स्ट्रंग एसिडेंट बेस हो कि मिथानोल इथानोल मिथानोल इथानोल पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो कि तेरी साइनाइड स्पीड्स आइरन साल्ट्स लिथियम साल्ट हो कि अल अफ दैब होता भादा खेल इसको सही उत्तर होता है अल अफ दैब यहाँ मैं भाई सब तब याद कर पेल कुछ तो याद कर स्ट्रंग एसिड और स्ट्रंग बेस एक्टिवेटेड चारकोल ने एब्जर्ब कर देने अर्क मिथानोल इथानोल ये याद कर साथ साथ में आइरन साल्ट्स लिथियम साल्ट्स ये साइनाइड भाई जो टर्म ये कर भादा खेल एक्टिवेटेड चारकोल एब्जर्ब कर सकते हैं ये कुछ तब ध्यान दिन पर्व हाई ठीक है ओके अर्ग प्रश्न में जाऊँ यहाँ अ चाइल्ड इज बर्ड टू यू विथ सीबीयर बन बने अब सीबीयर बन भर लिया तब पेला हाई तब सब पैला के करना चाहिए चाहूँ भाग क्लिन विथ वाटर लिव हर समटाइम्स हो कि बैलेंस बडी फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट हो कि एप्लाइंटिप्लिंग फर्स्ट भादा बन को केस में होने वाले एकदम धेरे के होता तो फ्लूड लस हो कोईसन के बने सीबीआर बन बने वे पड़ी तो अफकोर्स हाइपोबोलेमिक सक में गई सकता है या तो जान सकने चांस एकदम प्रोबेबल हो ते बेला तब टाइम वेस्ट करना होते ते बेला के करने होता सब भाई सुरू में बडी फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कर पड़ने हाई उन्होंने यहाँ दिया जस्त एंटीसेप्टिक लाने तेरी तब पानी में तब बीस मिनटसम राख्ने भाई कुछ हो ये लिवर समटाइम्स भाई तो ये तो कसरी छोड़ना सकता सीबीआर भर आक पेसेंट तब तक छोड़ने मिलता तो यह अप्सन्स एलिमिनेट कर क्लिन विथ वाटर में अलग तब एक राख्ने कि झुक्की होगा यहाँ के बने कोई सन सीबीआर बन बने सो सी सीबीआरिटी में के होता भादा खेल हाइपोबोलेमिक सक में जान सकता तेई भर हमें बड़ी फ्लूड रोलाइट से बैलेंस कर पड़ने हो सी तब बुझ्हला हाई ल भेसिकुलर रिजन कसो भेसिकुलर रिजन के तब जस्ते ब्लिस्टर पानी फोका के देखि तो हाई साथ साथ में पेन भी होता एलोंग द नर्व इज सीन इन भाग अब एक्नी हो कि एक्नी में तो तब पानी फोका जो होता है भन्न तो होते हैं हाई अर्ग हर्पिश जुस्टर हो कि सोरियासि हो कि अर्टिकेरिया हो भादा खेल सोरियासि में तब एट कुछ याद कर सिलवरी एसआईएल भिईआरवाई सिलवरी स्किल्स भाई टर्म आँच हाई बुझ्भ सिल्वर स्किल्स होता माथि बड़ा अलग के होता है माथ उठे जो स्किन को तब माथि उठे जो तो स्ट्रक्चर से देखि यह अर्टिकेरिया इस एचआईभीई एस हाइप्स भी भाई व्हील भाई ये के भादा तब एलर्जिक रिएक्शन को कारण देखि यह डाबर भाई हो ते भाई इसमें पानी तब फोका तस्त हो ब्लिस्टर होते हैं ब्लिस्टर देखिने मुख्य बने हर्पिस जुस्टर में हाई हर्पिस जुस्टर तब को लगने भाइरस को नाम के भन्न भैरसिला जुस्टर भाइरस हो हाई लैरिशिला जुस्टर भाइरस ने नहीं कराँच तो 
चिकन पक्स भी कराँ लाई भन्न हर पीस जुस्टर को चोइस में ड्रक के होता के एसाइक्लोवीर के भन्न एसाइक्लोवीर एट हंड्रेड एम जी दिने कटक भन्न क्यूआईडी हई लो कुछ भी याद कर एक्यूट रिटेन्सन अफ यूरिन इन एल्डरली मेन यहाँ तब याद कर एक्यूट रिटेन्सन अफ यूरिन तो साथ में क्या एल्डरली मेन बने अब जस्ते अलग तब ओल्ड एज भैस पाड़ी रिटेन्सन अफ यूरिन होने मुख्य कज बने के जैसे माइंड में तब सेट कर बीपीएच हाई बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपर ट्रोफी अथवा बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपर प्लेजिया को कारण के अलग एल्डरली अलग बुढ़ो जस्ते मेन में हाई बुझ्भ यह केन में मात्र भनी रखे भादा खेल प्रोस्टेट भ्लैंड तो फिमेल में तो प्रेजेंट नहीं होते हैं हो क्या भन्न भर यह अलग ओल्ड एज भे पड़ी के होता एकदम मस्ट कमन देखिने समस्या हो एटा जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता तो प्रोस्टेट ग्लैंड को सेल्हर एकदम धीरे डिवाइड भर के होता जो जस्त यूरेथ्रा भाई यूरेथ्रा को साइड साइड में प्रोस्टेट ग्लैंड अब इसलिए एकदम बढ़े बढ़े पड़ी के इस जो यूरेथ्रा को डायमिटर से इसलिए सागुर बनाइन अब यहाँ माथि यूरिनरी ब्लैडर हो तर तब यूरिन आने पाक होते हैं तेई भर रिटेन्सन यहाँ बसि हाई ल्यान दिन ल ओके तब फिमोसि पारा फिमोसि भाई तब को भादा देखना सकिएगा है अब इसमें तब के भादा खेल एल्डरली मेन बने ते भर से यह बीपीएस लाने पर्व हाई ल फिमोसि में भादा रिट्रैक्शन कर सकि होना फोर स्किन को हाई ये पाराफिमोसि में रिड्यूस कर सकते हैं अब डाइबिटिज मेलाइटस में रिटेन्सन भाई नहीं बड़ी तब पोलिरिया देखि हो क्या भाई हो हई ल अब पेसेंट कंप्लेन्स पेन इन राइट राइट हाइपो कंट्रैक्ट रिजन ल नाइन एब्डोमिनल रिजन बनाई हाल्ने अब येफ्ट ये राइट हाइपो कंट्रैक्ट रिजन ये हाई लिवर के गल ब्लैडर हाई लिवर के भन्न लिवर रल ब्लैडर अब यह ठाव में हे आफ्टर फैटी मिल फैटी मिल खाने बितिक पाड़ी से बायल भून तब गल ब्लैडर ने बोक हो इसको काम के मैं भन्न फैट डाइजेसन हाई इमल्सिफिकेसन अफ फैट कर इसलिए इसलिए फैटी एसिड और ग्लिसेरोल में लाने काम कर पाड़ी चाहिए अब जब तब फैटी मिल खाँच ते पड़ी पेन होने पाड़ी तो अफकोर्स यहाँ कहीं न के तब गल ब्लैडर रिनेटेड समस्या चाहिए बुझ् पाई तब कमी में तो जानने बितिक तो तब लाइल हे कोलिस्टाइटिस के होता भन्न कोलिस्टाइटिस गल ब्लैडर को इन्फ्लामेसन अब जस्ते तब गल ब्लैडर में स्टोन भाई गल ब्लैडर को भन्न इन्फ्लामेसन होगा ये मोस्ट कमन कज हो हई ल ठीक है अब तब यो कुरा यह कुछ थोड़े तब ध्यान दिन ओके अब इसमें तब यो एक्यूट एपेन्टिसाइटिस में तब कस्त साइन देखि वो सो सो तब एम एम सी बीयूआर एनयू एम एक् बढ़ने साइन देखि भो अर्क मर्फी साइन देखि एक्यूट कोलिस्टाइटिस में हई ये कुछ भी ध्यान दिन ल ओके तब कफ इम्पल्स के पोजिटिव हो नेगेटिव हो अगड़ी को हम एमसिक्यू तब भिडियो में हालांकि म यहाँ भन्दि हाई तब कर हेन हाई ल ओके टेरिजिम के टेरिजिम के पिक्चर से हेन टेरिजिम भाई क्या फ्लेसि मस से इसी ग्रोथ भाग भाई कुछ तब बुझ् पे अब फ्लेसि ग्रोथ भित्तीक ए हई यहाँ हेन फ्लेसि ग्रोथ अन नेजल बल्बर कंजंग टाइबा हई लो कुछ ध्यान दिवस तब टेरिजिम भित्तीक फ्लेसि ग्रोथ भाई तब दिमाग में हिट होने अप्सन में तब जो फ्लेसि ग्रोथ भाई खाले तेस में तबदीन हाई लस्त आ आई को तब तो इंट्रा अकुलर प्रेसर चाहे नर्मल कति हो आई को नर्मल इंट्रा अकुलर प्रेसर बने से दस देखि एक्काईस एम एम अफ एच जी भाई याद करना का दस देखि बीस याद कर सकूँ हाई अब जस्ते इंट्रा अकुलर प्रेसर एकदम बढ़े पड़ी के होता भादा तब ग्लोको में भाई समस्या चाहे देखि अर्थ तब ग्लोको में के होता भादा खेल सोधो तब पर्व इंट्रा अकुलर प्रेसर चाहे बढ़े हो पेसिटी अफ लेंस होने वाले के भन्न कैटरैक्ट में हो हई लुरा ध्यान दिवस तेरे तब में ब्लाइंडनेस कराने मस्ट कमन कज के भाजपा तेल तब कैटरैक्ट भन्न पर्चे ने देखिने सब भाग मोस्ट कमन हई एनिमिया कुन भाषा आइरन डिफिशिएसी एनिमिया भन्न पर्ची कैंसर को कुरा में देखिने हाई सब भाग बड़ी फिमेल में देखिने फिमेल में देखिने कैंसर कुन भाषा तब पर्व सर्वाइकल कैंसर हई वर्ल्ड को ब्रेस्ट कैंसर हो नेपाल केस में सर्वाइकल कैंसर हो मेल को केस में तो वर्ल्ड में नेपाल में किस भन्न लंग्स कैंसर नहीं सान तीनों कुछ ध्यान दिवस रिविजन से एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट हो फाइनल आवर में तब हाई 
त्यसैगरी अलिकति मोस्ट रिपिटेडली सोधि राख्ने एउटा प्रश्न छ नि यसलाई हामीले हेरौ है त ओके व्हिच इज द करेक्ट सिक्वेन्स भनेको छ एन्ड द डिफरेन्ट टर्महरु छ हेर्नुस् त अलिकति कन्फ्युजनमा परिराख्नु भएको थियो होला तपाई डिजीज त तपाईको सुरुमा लाग्ने नै भयो डिजीज लागिसके पछि के हुन्छ त भन्ने कुरा तपाईको तीनटा छ है डिसेबिलिटी इम्पेयरमेन्ट ह्यान्डिक्याप भन्ने के होला के होला भन्ने कुरामा तपाई थोरै कन्फ्युजन हुन्छ भने सुन्नुस् है जस्तै कुनै पनि डिजीज लाग्यो एउटा व्यक्तिलाई है एउटा व्यक्तिलाई के भयो त डिजीज लाग्यो उसको चाहिँ हातै काटेर फाल्नु पर्ने भयो के भन्नुस् त हाते काटेर चाहिँ फाल्नु पर्ने भयो भनेपछि त अब हात त काटियो त्यो के बताउनुस् त उसको उसको चाहिँ इम्पेयरमेन्ट भयो क्या नर्मल अवस्थामा त के हुन्छ त मान्छेको त हात त हुनु पर्ने हो अब हातै काटेर फाले पछाडि के हुन्छ त इम्पेयरमेन्ट भयो के भन्नुस् त इम्पेयरमेन्ट भयो त्यस पछाडि अब हातै काटिसके पछाडि त जुन हातले गर्नु पर्ने थियो नर्मल काम त्यो त गर्न पाउँदैन भने पछाडि त्यसलाई के भन्नु त अब डिसेबिलिटी भनेर भन्ने बुझ्नु हो त हात काटेर फालियो के भन्छ त्यो त्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा नर्मल अवस्थाबाट ऊ चाहिँ अब चेन्जेस भयो एब नर्मल अवस्था भयो त्यसलाई चाहिँ इम्पेयरमेन्ट भनेर भन्ने त्यस पछाडि जुन तपाईँको चाहिँ इम्पेयरमेन्ट भएको छ जुन हात काटिएको छ त्यो हात काटे पछाडि के हुन्छ हातले गर्नुपर्ने काम गर्न सकेन जसलाई हामीले के भन्छौँ त डिसेबिलिटी भन्छौँ अब हातले तपाईँको चाहिँ गर्न सक्ने काम नगरे पछाडि के हुन्छ ऊ अलिकति सोसियली थोरै अलिकति के हुन्छ त आइसोलेटेड या त जुनले गर्नुपर्ने थियो हातको काम त्यो नगरिसके पछाडि के हुन्छ त्योबाट उसलाई चाहिँ घाटा पर्ने भयो त्यसलाई चाहिँ ह्यान्डिक्याप भनिन्छ है अझ मजाले बुझ्यो हामी यहाँबाट तल लेखेको छ हेर्नुहोस् त्यहाँनिर चाहिँ इम्पेयरमेन्ट इज एनी लस अर एबनर्मेलिटी अफ साइकोलोजिकल त्यसरी फिजियोलोजिकल अर एनाटोमिकल स्ट्रक्चर अफ फङ्सन जस्तै अब नर्मल अवस्थादेखि के हुन्छ त ऊ अलिकति थोरै टाढिसक्यो या त एबनर्मल अवस्थालाई इम्पेयरमेन्ट भन्ने जहिले पनि डिजिजबाट के हुन्छ त भन्नुहोस् त आई चाहिँ आउँछ है बुझ्नु हो त डिजिजबाट आई आउँछ के भन्नुहोस् त आईबाट इम्पेयरमेन्ट ठीक छ एउटा हाम्रो निमोनिक छ अहिले त्यो म लास्टमा भन्छु इम्पेयरमेन्ट भन्ने बित्तिकै लस अर एबनर्मेलिटी भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्न पर्छ त्यसरी अब डिसेबिलिटी भनेको चाहिँ के हो त इम्पेयरमेन्टको रिजल्ट हो क्या डिसेबिलिटी भनेको बुझ्नुभयो त जस्तै कि भयो त मैले के भने एउटा मान्छेको हात चाहिँ छैन हातमा भइसके पछाडि अब जुन हातले गर्नुपर्ने त्यो काम त्यो उसले गर्न पाएन है के भयो त एनी रेस्ट्रिक्सन अर ल्याक है रिजल्टिङ फ्रम एन इम्पेयरमेन्ट यसलाई हाइलाइट गर्नुहोस् है रिजल्टिङ फ्रम एन इम्पेयरमेन्ट अफ है के भयो त ल्याक अफ एबिलिटी टू पर्फर्म एन एक्टिभिटी इन मेनर अर विथ इन अ रेन्ज कन्सिडर्ड नर्मल फर अ ह्युमन बिइङ नर्मल मान्छेले जुन तपाईँको हातले गर्नुपर्ने काम थियो त्यो गर्न पाएन है त्यसलाई डिसेबिलिटी भन्ने त्यस पछाडि के हुन्छ त ह्यान्डिक्याप भनेको चाहिँ के हो त इज अ डिसएडभान्टेज है बुझ्नुभयो ह्यान्डिक्याप भनेको चाहिँ डिसएडभान्टेज भयो किन भन्दाखेरि यो रिजल्ट आयो क्या डिसेबिलिटीको फेरि रिजल्ट चाहिँ ह्यान्डिक्याप हुन्छ सो सिरियली जान्छ है डिजिज लाग्छ त्यसपछि के हुन्छ त इम्पेयरमेन्ट त्यसपछि के हुन्छ त डिसेबिलिटी त्यसपछि तपाईँको चाहिँ ह्यान्डिक्याप हुने हो है ल अब हेर्नुहोस् त के छ ह्यान्डिक्याप भनेको चाहिँ डिसएड डिसएडभान्टेज फर अ गिवन इन्डिभिजुअल रिजल्टिङ फ्रम एन इम्पेयरमेन्ट अर डिसेबिलिटी है बुझ्नुभयो त पहिला इम्पेयरमेन्ट त्यस त्यसबाट डिसेबिलिटी त्यस पछाडि ह्यान्डिक्याप है द्याट प्रिभेन्ट्स द फुलफिलमेन्ट अफ अ रोल द्याट कन्सिडर नर्मल है ल हेर्नुहोस् अझ अझ यहाँबाट हामी मजाले बुझौँ इम्पेयरमेन्ट भयो है डिजिज लागेको पछाडि इम्पेयरमेन्ट भयो त्यस पछाडि चाहिँ के हुन्छ डिसेबिलिटी भयो कुनै लिमिटेसनहरू भयो अब ह्यान्डिक्याप भए पछाडि के हुन्छ त सोसियल उसले चाहिँ डिसएडभान्टेजहरू चाहिँ त्यहाँनिर फिल गर्न थाल्छ है ल भनेपछि यसको निमोनिक्स पनि छ एउटा यहाँनिर हेर्नुहोस् है यसलाई तपाईँले कसरी याद गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के गर्नुभयो भनेर सोद्धाखेरि के भन्नुहुन्छ तपाईँले इङ्ग्लिसमा आई डिड एच ए भन्नुहुन्छ हो किन भन्नुहोस् त भने पछाडि डिआइडी एच ए ल अब यसलाई ध्यान दिनुहोस् त्यहाँनिर चाहिँ जस्तै डिजिज लागेको त्यस पछाडि के हुन्छ त इम्पेयरमेन्ट के भन्नुहोस् त इम्पेयरमेन्ट त्यस पछाडि हुन्छ डिसेबिलिटी त्यस पछाडि हुन्छ एचएबाट चाहिँ ह्यान्डिक्याप्ड है आई डिड एचए भन्ने त्यस पछाडि तपाईँको आईलाई चाहिँ अब चट्ट काट्दिने त्यस पछाडि डिड एचएबाट आउँछ है ल अब डिड एचए भने पछाडि अब तपाईँले चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त त्यसो भए अब यहाँनिर हामी हेरौँ त के सम्भव निमोनिक्स डिआइडी एच ए अब यो डीबाट के आउँछ भन्नुहोस् त सुरुमा त डिजिज आउनु पर्यो सबैमा डिजिज छ ठिक छ त्यस पछाडि आईबाट के आउँछ त इम्पेयरमेन्ट ल के छ दोस्रोमा इम्पेयरमेन्ट यो दुईटामा छ भने पछाडि अब अझै तपाईँको चाहिँ कुन छ त यो दुईटा हामीले चाहिँ हेर्नु पर्ने भयो अब के छ फेरि डिसेबिलिटी छ अर्थात डीबाट हेर्नुहोस् त भने पछाडि के हुन्छ त हाम्रो बी चाहिँ राइट एन्सर हुने भयो अब एच ए के छ त ह्यान्डिक्याप ल ठिक छ बुझ्नुभयो त भने पछाडि चाहिँ डिजिज लाग्छ त्यसपछि इम्पेयरमेन्ट त्यसपछि डिसेबिलिटी अनि ह्यान्डिक्याप यो चाहिँ सिरियली भयो निमोनिक्स के छ त आई डिड एच ए भनेर भन्ने आईलाई चट्ट काट्दिने डिस डिजिज लाग्छ त्यसपछि इम्पेयरमेन्ट त्यसपछि के हुन्छ त डिसेबिलिटी र एचएबाट चाहिँ ह्यान्डिक्याप यो कुरा याद गर्नुहोस् धेरैचोटि सोधेको हुन्छ है यो अब तपाईँको चाहिँ